হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বিডি ল্যান্সার বেরি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি স্যার বের মোহাম্মদ দিমুন খান তো আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আপনি নকশা থেকে আপনার রাস্তার পাশে থাকা জমির সীমানা নির্ধারণ করবেন ঠিক আছে অর্থাৎ কিভাবে আপনি একটি মহাসড়কের রাস্তা সঠিকভাবে সীমানা নির্ধারণ করবেন এবং পরিমাপ করবেন তো এখানে দেখুন আমাদের একটা বিআরএস বা সিটি জরিপ নকশা তো এখানে আপনার রাস্তা আছে আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন এই যে দেখুন এইদিকে আপনার রাস্তাটা গেছে এইভাবে এটা হচ্ছে আপনার ঢাকা আরিসা মহাসড়ক যারা আপনারা চিনেন তো ওনারা বুঝতে পারবেন যে ঢাকা আরিসা মহাসড়ক তো এখন মনে করেন যে এই মহাসড়কের পাশে আপনার তিনটা প্লট যে আপনার এখানে দেখুন বিয়াল্লিশ ছয় তিরিশ তারপরে সাঁত্রিশ তারপরে আপনার বিয়াল্লিশ আটত্রিশ তো এই তিনটা প্লটে আমাদের কি করতে হবে সীমানা বের করতে হবে যে রাস্তা রাস্তাতে কত ফুট আছে রাস্তার দূরত্বটা কতটুকু এবং আপনার কিভাবে আমরা এই তিনটা প্লটের সীমানা বের করব তো অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন তো প্রথমে আমরা যেটা করব আমরা এখানে যারা স্থানীয় যারা আছে ওনাদের কাছে জিজ্ঞেস করব যে আপনার এখানের সীমানা আইল কোনটা ওনাদের কাছে অ্যাকুরেট মনে হয় তখন ওনারা আমার কাছে বলল যে আপনার এই আইলটা আমাদের কাছে অ্যাকুরেট মনে হয় যে এইটা মানে এই যে শুজ আইলটা আছে এটা ওনাদের বলতেছে যে এটা আমার নড়চড় হয় নাই তো এই আইলটা ঠিক আছে আপনারা এই আইলটা ধরে মাপতে পারেন জমির মালিকেরা বলতেছে আমরা মাপবো কিন্তু এই তিনটা প্লট এইটা 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 এখন এই আইলটা এই রেফারেন্সটা ধরে আমরা কিভাবে মাপবো তো এইটা নিয়ে আমাদের আজকের ভিডিওটা তো প্রথমে আপনার দেখুন আমরা কি করছি সেম এরকম আপনার চিত্র আমরা অঙ্কন করে নিয়েছি ঠিক আছে এই যে দেখুন প্লটগুলো এখানে যেরকম ছিল সেম এরকম প্লটগুলো আমি অঙ্কন করে নিয়েছি তো প্রথমে আমাদের যেই কাজটা করতে হবে যে আমাদের এখানে দেখুন আপনার এই যে বোনারা বলতেছে যে এই আইলটা সঠিক ঠিক আছে এইখান থেকে আপনার এই যে এই আইলটা এই আইলটা আমাদের সঠিক তখন আমরা কি করব এই আইলটাকে আপনার রেফারেন্স ধরে আপনার পরিমাপ করা শুরু করব তো এখানে দেখুন এখানে আপনার কত ফুট আটান্ন ফুট আছে তো আমরা এইদিক থেকে আটান্ন ফুট গেলাম ঠিক আছে এই দিক থেকে আপনার আটান্ন ফুট গেলাম যাওয়ার পরে তা আমরা দেখুন এদিক থেকে আপনার আটান্ন ফুট গেলাম যাওয়ার পরে মনে করেন যে আমরা এখানে আসলাম এখানে আসার পরে তারপরে আমরা যেটা করব তারপরে মনে করো সরাসরি এদিকে কত ফুট আমাদের যাইতে হবে একশো আঠাইশ ফুট তা আমরা কি করব এদিকে আপনার একশো আঠাইশ ফুট যাবো এখান থেকে এখান থেকে এই পর্যন্ত আমরা একশো আঠাইশ ফুট আসলাম আসার পরে এই যে সীমানাটা এটা কিন্তু আমাদের এখনও একশো পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকোরেট হয় না তো এটা আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকোরেট করার জন্য কি করতে হবে আমাদের এই সীমানাটা থেকে আমাদের একটা আমরা কোনাকুনি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে এই সীমানাটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকোরেট হয়েছে কিনা ঠিক আছে তো এটা হয়েছে কিনা এটা আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত দিতে পারি কোনা কুড়ি তারপরে আমরা আরেক কাজ করতে পারি এখানে যদি আমাদের সীমানা করা থাকে মনে করুন যে আপনার এখানে তো এখানে যদি আপনার সীমানা করা থাকে আমরা কি করব এখান থেকে এখানে কত ফুট আছে ধরুন এখান থেকে এখানে ষাট ফুট আছে তা আমরা এখানে ষাট ফুট দিয়ে আমরা এই সীমানাটা কনফার্ম করলাম ঠিক আছে মানে এদিকে আমরা একশো বিশ ফুট গেলাম যাওয়ার পরে এদিক থেকে ষাট ফুট দিলাম তা আমাদের দেখুন এখানে যে সীমানাটা আছে এই প্লটটায় সীমানাটা কমপ্লিট তা আমরা কিন্তু এখানে অলরেডি আসে পড়ছি ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করব এখান থেকে আমরা বাউন্ন ফুট যাব তো এইদিকে আমরা বাউন্ন ফুট গেলাম তারপরে আপনার এইদিকে আমার যাইতে হবে এই বাউন্ন ফুট যাওয়ার পরে বাউন্ন ফুট থেকে এখান থেকে আমার যাইতে হবে কত একশো পঁয়ত্রিশ ফুট তা আমি এখান থেকে একশো পঁয়ত্রিশ ফুট আপনার এখানে আসলাম এই যে দেখুন এখানে একশো পঁয়ত্রিশ ফুট আমি এখানে আসলাম তো একশো পঁয়ত্রিশ ফুট আসার পরে আমার এখানে যাইতে হবে কত একান্ন ফুট তা আমি একান্ন ফুট এখানে গেলাম তা আমার এই এখানের সীমানাটা কমপ্লিট তারপরে আমি আসতেছি এখানে এখান থেকে আমার যাইতে হবে কত চুয়ান্ন ফুট তা আমি চুয়ান্ন ফুট গেলাম তারপরে আপনার এখানে এই পঞ্চাশ ফুট তো এই তারপরে আপনার এখানে আবার কত একশো পঁয়তাল্লিশ ফুট তো এই বাহুগুলো দিলাম দেওয়ার পরে আমার এখানে তিনটা প্লটের সীমানা নির্ধারণ করা কমপ্লিট ঠিক আছে কিন্তু আমার কিন্তু মূল কাজ কিন্তু এখনও বাকি আছে আমার মূল কাজ হচ্ছে আপনার এই তিনটা প্লটের সীমানা বের করতে হবে এবং এর পাশাপাশি রাস্তাটা কত ফুট আছে মহাসড়কটা কত ফুট আছে এটা আমার বের করতে হবে ঠিক আছে তো তারপরে আমি কি করতে পারি এই যে এখান থেকে এখানে যে দূরত্বটা আছে আপনারা দেখুন এখান থেকে এখানে দূরত্বটা হচ্ছে আপনার বিরাশি ফুট ঠিক আছে তো এই বিরাশি ফুট যে দূরত্বটা আছে এটা আপনারা কনফার্ম হয়ে নেবেন যে এখানে বিরাশি ফুট আছে কিনা যদি থাকে তার মানে আপনার এই সীমানাটা আমার ঠিক আছে ঠিক আছে আর না থাকলেও কিছু করার না এখানে আমরা কি করতেছি এই এই সীমানাটা রেফারেন্স ধরে মাপতেছি তো এখানে দিক থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ ফুট আসলাম তো এখন আর চলুন আমরা আসল কাজে যাই আমাদের তো এখন আমরা যেটা করব দেখুন প্রথমে আমরা এইখান
নকশার কাজ করবেন চেষ্টা করবেন সাথে দুইটা করে ফিতা রাখার জন্য ঠিক আছে দুইটা ফিতা রাখবেন তো এই দিক থেকে একটা ফিতা দিয়ে আপনি বিরানব্বই ফুট দিবেন ঠিক আছে একটা ফিতা দিয়ে আপনি বিরানব্বই ফুট দেওয়ার পরে মনে করুন যে আপনারা এখানে আসছেন আসার পরে এখন আপনাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করতে হবে এখন এই সীমানাটা কিন্তু আপনার আমরা যদি এক দিক থেকে আসি আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করুন আমরা যদি যে কোনো এক দিক থেকে আসি এই যে এই দিক থেকে আসলাম এখানে তো আমি আগের ভিডিও তো দেখাইছি এই সীমানাটা আপনার এই দিকেও যাইতে পারে এই দিকেও যাইতে পারে ঠিক আছে অথবা আপনি এই দিকে আপনার যাওয়ার কথা এখানে আপনি কি করলেন এখানে না যাইয়া এখানে গেলেন তখন কিন্তু আপনার মানটা অ্যাকোরেট হবে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে আপনার এখান থেকে আপনি এখানে আসলেন কিন্তু এখানে আমার আরেকটা বিন্দু আছে আমি কি করি এই বিন্দুতে আবার মিলেই নিই তখন আমার হয় কি দুইটা বিন্দু যেখানে যায় মিলে তার মানে ওইটাই আমার সীমানা ঠিক আছে তো এখন এখানে দেখুন তো আমি কি করব এখান থেকে আপনার কোনাকুনি একটা মাপ নেব তো কোনাকুনি মাপ নেওয়ার জন্য আপনারা কি করবেন এইভাবে একটা কোনাকুনি আপনার ইয়ে কল্পনা করবেন তো এটা নকশাতে সরাসরি কোনাকুনি নেবেন তো আমি আপনার দাঁড়ান দেখাইতেছি এটা আমি এই যে দেখুন এখন আমি কি করব এখানে কোনাকুনি মাপটা নিব তো কোনাকুনি মাপ কোথায় নিব এটা অবশ্যই নকশাতে নেবেন কোনাকুনি মাপটা তো আমি আপনার কোনাকুনি নকশাতে নিয়ে দেখাইতেছি তো আমরা এটা ইয়ে করতেছি আপনার আটত্রিশ নাম্বার প্লট তা আমাদের এখানে আটত্রিশ নাম্বার প্লট দেখুন এই যে এইটা তা আমরা এখান থেকে আপনার কোনাকুনি মাপটা এইভাবে নেব এই যে দেখুন কোনাকুনি আমরা আটত্রিশ নাম্বার প্লটের এই যে দেখুন এই কোনা থেকে এই কোনা মানে এইখান থেকে এই কোনা পর্যন্ত আপনার ঠিক আছে এই কোনা থেকে আপনার এই কোনা পর্যন্ত আমরা মাপটা নিতেছি তো এই মাপটা নিতেছি এখন আমরা কি করব রিডিংটা ফটো স্কেলে বসাবো কোনাকুনি আপনি নকশাতে কোনাকুনি সুজা বাঁকা সব মাপ নিতে পারবেন ঠিক আছে তো যখন আমরা এখানে ধরবো তো এখানে দেখুন এখানে গড় কয়টা পাইছে আপনারা গনবেন এটা কিন্তু আমরা আশি ইঞ্চি সমান এক মাইল স্কেলের নকশা মাপতেছি এক একটা গড়ের মান দুই ফুট করে তা আমার এখানে আপনার গড় পাইছে সত্তরের পরে এক গড় একাত্তর গড় আপনারা দেখুন এখানে ভালো করে খেয়াল করুন সত্তরের পরে এক গড় পাইছে যদি একটু কম বেশি আছে তো আমরা এত ধরবো না একাত্তর গড় পাইছে তো একাত্তর গড় মানে কত আপনার একশো বিয়াল্লিশ ফুট ঠিক আছে তা আমরা কি করব এদিক থেকে আপনার একশো বিয়াল্লিশ ফুট দিব আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন এই যে দেখুন এইদিকে আমরা কি করব একশো বিয়াল্লিশ ফুট যেহেতু আমরা পাইছি একশো বিয়াল্লিশ ফুট দিব এখন এই দিকের একশো বিয়াল্লিশ ফুট আর এদিকে বিরানব্বই ফুট দুইটা আপনার যেইখানে যায় মিলবে ওইটা হচ্ছে আমাদের এই বাহুটার সীমানা দেখুন আমরা কিন্তু একটা সীমানা অলরেডি বের করতে পারছি ঠিক আছে এদিক থেকে আপনি একশো বিয়াল্লিশ ফুট দিলেন আর এদিকে আপনি বিরানব্বই ফুট দিলেন দুইটা মিলিয়ে আপনার যেখানে যায় মিলছে এটা হচ্ছে আপনার একটা সীমানা তো এখন আমরা যেটা করব আবার এই যে সীমানাটা রেফারেন্স ধরে এদিকে আমরা যাব তো এদিক থেকে আমাদের কত ফিট যাইতে হবে আমাদের আটত্রিশ ফুট তো এদিকে আমরা আটত্রিশ ফুট গেলাম আটত্রিশ ফুট যাওয়ার পরে কিন্তু আমাদের সীমানাটা কনফার্ম হয় নাই অন্তত দুই দিক থেকে আসতে হবে তো যখন আমরা দুই দিক থেকে সরি এক দিক থেকে আপনার পঁচাশি ফুট এই যে দেখুন পঁচাশি লেখা আছে এদিক থেকে আমাদের কত ফিট যাইতে হবে পঁচাশি ফুট যাইতে হবে এই যে আমি এটা দিয়ে দেখাই দিচ্ছি আপনাদের এই যে সীমানা এই সীমানাটা কিন্তু আমাদের কনফার্ম ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করব এদিক থেকে আপনার পঁচাশি ফুট যাব এদিক থেকে পঁচাশি ফুট যাব যাওয়ার পরে এখন কিন্তু আমার কাজ হয় নাই পঁচাশি ফুটের সীমানাটা আপনার আমরা যেখানে গেছি এটা এইভাবে নাও থাকতে পারে এদিকও থাকতে পারে এই দিকেও থাকতে পারে তা আমরা কি করব এদিক থেকে আবার আটত্রিশ ফুট আসবো দেখুন এখানে লেখা আছে আমার আটত্রিশ ফুট ঠিক আছে তা আমি কি করব আপনার এখানে আটত্রিশ ফুট আর এখানে কত পঁচাশি ফুট এই দুইটা মিলেয়া যেখানে আমার মিলবে ওইটা হচ্ছে আমার সীমানা মনে করুন যে আমার এখানে মিলছে আমি সরজমিনে সেম একইভাবে মাপ দিয়ে ফিতা দিয়ে মাপ দিয়ে মিলাবো এদিক থেকে আমি কত কত ফুট আসবো পঁচাশি ফুট আর এদিক থেকে আসবো আমি আটত্রিশ ফুট ঠিক আছে তো আপনার কী কী হয়েছে পঁচাশি ফুট আর এবং আটত্রিশ ফুট আসে যেখানে মিলছে এটা হচ্ছে আমার সীমানা তো একইভাবে আমি কি করব এদিকে আপনার চল্লিশ ফুট দিব চল্লিশ ফুট দিলাম আর এদিকে আমি দিলাম কত আশি ফুট এই যে দেখুন এখানে আপনার লেখা আছে আশি ফুট আর এখানে দিতে হবে আমার কত একান্ন ফুট তো একান্ন ফুট আমি দিলাম দেওয়ার পরে আমার এই দুইটা সীমানা কমপ্লিট এখন আমরা আসি এটার মধ্যে তো এটা একটু আপনার জটিল জটিল বিষয় তো এদিকে আপনার কত আসতে হবে আমাদের কিন্তু ওই আইলগুলো কমপ্লিট আছে এদিক থেকে আমরা আসতে হবে চুরাশি ফুট আপনার ভালো করে খেয়াল করুন এখানে আমরা চুরাশি ফুট আসছি আসার পরে এখন আমাদের করতে হবে কি আপনার এখান থেকে আসতে হবে তো এখান থেকে আমরা আসলাম ষাট ফুট ঠিক আছে আর এই যে এখানে কত আছে এখানে তো আমাদের মাপার দরকার না যেহেতু আমাদের এইগুলো একরভাবে মাপতেছি এটা আমাদের এখানে ষাট ফুট বা একষট্টি ফুট এরকমই থাকবে ঠিক আছে তা আপনার মোটামুটি আমাদের এই যে আইলতে আছে এই রেফারেন্স ধরে আপনার এটা মাপা কমপ্লি
তো আমি আপনার রাস্তা বের করার জন্য আমি একটু এখানে ডট ডট দিয়ে দেখাই যাতে আপনারা দেখতে সুবিধা হয় যে এইদিকে কত ফুট আছে ঠিক আছে তারপরে আপনার এইদিকে কত ফুট আছে তারপরে আপনার এআইলে কত ফুট আছে তারপরে আপনার এআইলে কতটুকু আছে ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করব আমাদের নকশাতে যাই নকশাতে যাওয়ার পরে তারপরে আপনার ইয়ে করি আমরা দেখুন এখন আমাদের নকশাতে আসছি এখন এখানে আপনাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় জানতে হবে যে আপনি যখন রাস্তা মাপতে যাবেন তখন আপনি যদি এইভাবে ধরতে থাকেন যে আপনার যে মিলে এটা আসতে আসতেছে ওই মিলে যদি ধরতে থাকেন অনেক সময় আপনার মিলানো কঠিন হয়ে যায় আপনি এই মিলেও ধরতে পারেন ঠিক আছে এই মিলেও ধরতে পারেন যে এইভাবে আপনি ডাক দিয়ে নিতে পারেন স্কেল দিয়ে আপনি কি করতে পারেন এই যে দেখুন এই মিলে ধরতে পারেন এই যে এই পর্যন্ত আপনি কি করতে পারেন এই মিলে আপনি একটা পেন্সিল নেবেন আর নকশাতে আপনি পেন্সিল দিয়ে যত ইচ্ছা তত দাগাইতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই পরবর্তীতে আপনি রাবার দিয়ে এটা মুছে ফেলবেন ঠিক আছে এই যে দেখুন এই পর্যন্ত আপনার যে এইভাবে আপনি মাপ নিতে পারেন যেভাবে আসছে এটা তো ওই ক্ষেত্রে আপনার সরজমিনে করতে হবে কি আপনি যেভাবে মাপটা ধরছেন সেম ওইভাবে আপনার মাপটা দিতে হবে আর আপনি যদি সুজা সুজি ধরেন তো এক্ষেত্রে আপনাকে করতে হবে কি সুজা সুজি মাপটা দিতে হবে আবার আপনি যদি এখানে এইভাবে এইভাবে ধরেন আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন আপনারা যদি এই যে এই আইলতে যেভাবে আসতেছে সেম ওইভাবে যদি ধরতে থাকেন তাহলে আপনারা এইভাবে ধরবেন যেভাবে মিলে ঠিক আছে কিন্তু এইভাবে ধরলে আপনি এই যে এদিকে যে ইয়াটা আছে এটা মিলাইতে পারবেন না তা আমি যেটা করি আপনার যদি একদিক থেকে আপনার রাস্তা মাপি ওই ক্ষেত্রে আমি সুজা করে ধরি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ধরি ঠিক আছে তো আপনারা কী করবেন নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ধরবেন মানে একদম স্ট্রেট করে ধরবেন তা আমি এইভাবে সুজা সুজা সুজি ধরি যে সুজা সুজি আমাদের দূরত্ব কতটুকু আছে এটা আমি বের করি তো আপনারা এখানে দেখুন আমি সুজা সুজি ধরতেছি তো এখানে মোট আপনাদের দেখানোর জন্য আমি দূরত্ব আপনার সুজা সুজিগুলো ধরতেছি তো আমরা আমরা কী করবো যদি এক দিক থেকে আসি তাহলে আপনার রাস্তাতে আমরা সুজা সুজি ধরবো যদি আমরা দুই দিক থেকে আসা আসার সুযোগ থাকে তখন আমরা কী করব আপনার এই আমি যেভাবে দেখ দেখাইছি আপনার আড়াড়ি ধরবেন তাহলে আপনারা অ্যাকুরেটভাবে কাজ করতে পারেন তো এখন আমি এই রাস্তার মাপগুলো নিই রাস্তার মাপগুলো নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আপনারা কী করবেন এই যে বাহুটা আমাদের আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন আপনার এই যে বাহুটা আছে আমাদের আমরা কিন্তু এটাও এটাও নিতে পারবো তো এইখানেও আমরা একটু দাগ দিয়ে নিই যে আমরা কয়টা মাপ নিতেছি আমরা অনেকগুলো মাপ নিতেছি সবগুলো মাপ আমি আপনার দেখাবো তো আপনারা খুবই গুরুত্বের সাথে ভিডিওটা দেখুন তাহলে সব সম্পূর্ণটা তাহলে বুঝতে পারবেন তো এখন আমি যেটা করব আপনার এই সবগুলো মাপ নিব ঠিক আছে দেখুন আমার এখানে আমি প্রথমে আপনার ফিগারিং করে রাখছি একটা মাপ দুইটা মাপ তিনটা মাপ চারটা মাপ নিব তো এখানে আমি চারটা এখন আপনার পেন্সিল দিয়ে দাগ দিছি তো আমি কী করব এখানে বসাবো ঠিক আছে আর আপনারা খুবই সাবধানতার সাথে বসাবেন একদম সঠিকভাবে আপনার কাটাটা বসাবেন এই যে দেখুন আমার মোটামুটি কাটাটা বসানো হয়ে গেছে তো এখন আমি কি করব আপনার আমার যে ফুটি স্কেল আছে আমার ফুটি স্কেলে আমি মানটা বসাবো এই যে দেখুন তা আপনাদের আমি বলে রাখি আমি কিন্তু এখন আপনার সিটি জরিপ নকশা মাপতেছি যেটা আপনার আশি ইঞ্চি সমান এক মাইল স্কেলে প্রস্তুত তো এখানে দেখুন আপনার কয়টা গড় পাইছে আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন তো এখানে আপনার গড় পাইছে আপনার একশো পাঁচটা গড় পাইছে আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন দেখুন একশো পাঁচটা গড় একশো পাঁচটা গড় পাইছে এখানে ঠিক আছে একশো পাঁচটা গড় তো এখন আমরা জানি এক একটা গড়ের মান কত আপনার এক একটা গড়ের মান হচ্ছে আপনার দুই ফিট করে তো এখানে যেহেতু আমাদের একশো পাঁচটা গড় পাইছে তো এক্ষেত্রে আমাদের এখানে কত ফুট আছে এখানে আমাদের আছে এই যে এখানে এখানে আমাদের আছে একশো পাঁচটা গড় যেহেতু পাইছে আমাদের এখানে আছে দুই শত দশ ফুট যেহেতু এক গড় আপনার দুই ফুট করে তা আমার এখানে কত ফুট আছে দুইশো দশ ফুট আছে তারপরে আমি আবার এটা দেখবো এখানে কত ফুট আছে যে এই যে আপনার বিয়াল্লিশ ছয়ত্রিশের আপনার উত্তর পাশের যে বাহুটা আছে উত্তর পাশের বাহু বরাবর রাস্তাটা কতটুকু আছে তো এটা আমি দেখবো তো এটা দেখার জন্য সেম একইভাবে আমি কি করব এখান থেকে আপনার মানটা নিব তো এখন আমি এখানে মানটা নিতেছি তো এখানে খুব সূক্ষ্মতার সাথে আপনারা এখান থেকে প্রথমে নকশাতে মাপটা নেবেন নেওয়ার পরে তারপরে আপনার স্কেলে বসাইবেন তো যখন আপনি স্কেলে বসাইতেছেন তখন খুবই সাবধান থাকবেন দেখবেন আপনার কাটা যেন না নড়ে ঠিক আছে আপনার কাটা যেন না নড়ে তো আপনার এখানে দেখুন আপনার একশো তিনটা গড় পাইছে এখানে ঠিক আছে দশের পরে তিনটা গড় মানে আপনার একশো তিনটা গড় একটা গড়ের মান কত আপনার দুই ফুট এক্ষেত্রে আপনার এখানে কত হবে দুই শত ছয় ফুট হবে ঠিক আছে 
তা আমাদের এখানে যে দূরত্বটা আছে এদিকে কত আমাদের দুই শত ছয় ফুট এদিকে আপনার দুই শত ছয় ফুট তারপরে আমরা এই দূরত্বটা নিব তো এই দূরত্বটা আমি দূরত্ব আপনার নিয়ে ফেলি তারপরে আমরা আরেকটা দূরত্ব নিব তারপরে আমি দেখাবো যে আপনারা কীভাবে সরজমিনে মাপ মাপ মানটা দিবেন মাপটা দিবেন তো এদিকেও আপনার সেম একই আছে কারণ আমি আপনার যেই রকম কম্পাস দরা ছিল ওই রকমই আছে দুইশো ছয় ফুট এখন আমরা সর্বশেষ যেখানে আছে ওইখানে দেখি ওইখানে কতটুকু হয় তো এখানে একটু কম বেমনও হয় তো আপনার এখানে আমরা দেখি এখন কতটুকু আছে এখানে আছে আপনার একশত একটা গড় দেখুন আপনার ভালো করে খেয়াল করুন এখানে আপনার একশত একটা গড় আছে ঠিক আছে একশত একটা গড় আছে মানে দশের পরে এক গড় মানে একশো এক গড় আছে এখানে আপনার যে দাগগুলো আছে ছোটো ছোটো দাগ এখানে একশো একটা দাগ আছে তো একশো একটা দাগে আপনার কত এখানে দুই শত দুই ফুট তা আমাদের এখানে আছে কত দুই শত দুই ফুট তো দেখুন এটা কিন্তু আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এখন আমরা সরজমিনে যখন মাপব এই যে আমরা যে প্রথমে সীমানা নির্ধারণ করে নিছি ঠিক আছে সীমানা নির্ধারণ যখন আমরা করে নিছি বা করে ফেলছি তা আমাদের এখান থেকে আমাদের কত ফুট যাইতে হবে আমরা কিন্তু সুজাসুজি মাপটা নিব এই বরাবর এইভাবে এদিক থেকে যেভাবে আসছেন আপনি এইভাবে কিন্তু মাপ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না আপনারা যেটা করবেন এদিক থেকে আপনার সুজাসুজি মাপ নেবেন ঠিক আছে এদিক থেকে আপনি একদম স্ট্রেট নাইনটি ডিগ্রি একদম লাইনটা সুজা করে দুইশো দশ ফুট দিবেন দুইশো দশ ফুট দিবেন তো এটা হচ্ছে আপনার রাস্তা এই পর্যন্ত আপনার রাস্তা ঠিক আছে যেখানে যাবে তারপরে এই দিক থেকে আপনি কত দিবেন এই দিক থেকে আপনার দুইশো ছয় ফুট দিবেন এই যে এই বাহুটা থেকে যেই দিকে আপনার এই আশি ফুট যে বাহুটা পাইছি আমরা চারশো বিয়াল্লিশ ছয় তিরিশের উত্তর পাশের যে আইলটা আছে এই দিকে আপনার কী করবেন দুইশো তো ছয় ফুট দিবেন তো এদিকে একটা দেওয়া হয়েছে তারপরে আমরা এদিকেও সেম কত দিব দুইশো ছয় ফুট দিব ঠিক আছে তারপরে আপনার এদিক থেকে আপনার দুইশো দুই ফুট দিব তো এখন আমরা যে রাস্তা নামাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার ঢাকা আরিচা মহাসড়ক তো অনেক সময় আপনার এই রাস্তাগুলোর সাথে যে প্লটগুলো থাকে এগুলো নিয়ে আপনার অনেক বেশি দ্বন্দ্ব হয় ঠিক আছে যখন আপনারা যে সহজ মানে সড়ক জনপদ অধিদপ্তর আপনার কি করে এইগুলো আপনার এই মানে সড়ক জনপদ অধিদপ্তর যখন আপনার রাস্তার পাশে অভিযান চালায় তখন কি করে আপনার এই যে গণহারে আপনার এখানে যদি বিল্ডিং বা কোনো কিছু করা থাকে ওই ক্ষেত্রে কী করে ওনাদের রাস্তার মধ্যে পড়ে গেলে তো ওনারা আপনার এগুলো অপসারণ করে মানে এগুলো ভেঙে চুরে শেষ করে ফেলে ঠিক আছে মানে এগুলো আপনার ভেঙে ফেলে যদি আপনার রাস্তার মধ্যে পড়ে তো এই জন্য আপনার যারা রাস্তার পাশে জমি আছে আপনাদের ওনারা কী করবেন খুবই সাবধানতার সাথে অবলম্বন করবেন রাস্তাটা কতটুকু আছে রাস্তাটা বাদ দিবেন বাদ দেওয়ার পরে তারপরে আপনারা কি করবেন এই আপনাদের এই নিজস্ব সীমানাতে আপনারা এই বাড়িঘর করবেন বা আপনাদের বিল্ডিং বা যে কোনো প্রজেক্ট কোম্পানি যা করার প্রয়োজন পরে আপনারা করতে পারেন ঠিক আছে তো এইগুলো আমি বাস্তব আপনার মাপছি তো আপনার এইগুলো এই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মহাসড়কের সাথে যে প্লটগুলো থাকে এগুলো হচ্ছে আপনার বড় বড় কোম্পানিদের প্লট মানে আপনার যারা এই ওষুধ কোম্পানি তারপরে আপনার এই যে ফার্নিচার কোম্পানি বড় বড় কোম্পানি থাকে তো ওনারা করে কি এই প্লটগুলো কিনে তো কেনার পরে তা আপনার এই যে প্রথমে কি করে ওনাদের সঠিকভাবে সীমানা নির্ধারণ করতে হয় তো এই জন্য আমাদের আমাদের সাথে যোগাযোগ করে যে ভাই আমাদের এই সীমানাগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ করে দেন তা আমরা যখন ওনাদেরকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করে দিই এই সীমানাগুলো তখন কি করে ওনারা কি করে রাস্তার যেই দূরত্বটা আছে ওইটা বাদ দিয়ে তারপরে প্রয়োজনে আপনার এদিকে আরও এক দুই ফুট রাইখে তারপরে আপনার ওনারা যে কোনো প্রজেক্ট বিল্ডিং বা যে কোনো কিছু করার ওনারা করে ঠিক আছে প্রথমে কি করে চার পাঁচটা বাউন্ডারি দেয় দেওয়ার পরে তারপরে আপনার এই প্রজেক্টগুলো করে তো এখানে আপনি যখন এরকম বড় সড়ো আপনার জমি মাপতে যাবেন মানে প্রজেক্ট মাপতে যাবেন তখন আপনাকে কয়েকটা বিষয় আপনাকে ধারণা থাকতে হবে ঠিক আছে তা আপনি যথেষ্ট পরিমাণ যন্ত্রপাতি নিয়ে যাবেন আপনি দুইটা ফিতা নিয়ে যাবেন এই ক্ষেত্রে তাই আপনাদের কিছু বেসিক টিপস দিয়ে দিই আপনি দুইটা অন্তত দুইটা ফিতা নিয়ে যাবেন ঠিক আছে দুইটা ফিতা তারপরে আপনার সুতা আপনি কয়েক বান্ডেল সুতা নিয়ে যাবেন অন্তত এক বান্ডেল সুতা আপনার এই ব্যাগের মধ্যে রাখা দরকার ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস আপনি খুব নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে তো যদি আপনি দুইটা ফিতা নেন তো এক্ষেত্রে সুবিধা হবে কি আপনি একদিক থেকে একটা টান দিলেন যে এই দিক থেকে এই দিকে টান দিলেন আবার এদিক থেকে এদিকে টান দিয়ে আপনি মিলাইতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে তা আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন তো এই ক্ষেত্রে এরকম আপনার ডাকাতে যতগুলো আপনার মহাসড়ক আছে সেম আপনারা কি করতে পারবেন এরকম একটা স্কেল থাকলে আপনারা নিজেরাই মাপতে পারবেন স্কেল থাকলে অনেক আপনার যারা এমনিতে জমি পরিমাপ দেখতেছেন বা শিখতেছেন ওনারা কি করতে পারবেন যদি আপনার রাস্তার সাথে আপনার যদি প্লট থাকে আপনি কত ফুট আছে রাস্তাটা এটা আপনি একইভাবে খুব সহজে আপনার ডিভাইডার বস
বসানোর পরে আপনার এখানে কয়টা গড় গেছে আপনি গড়গুলো গণবেন মনে করেন যে আমার এখানে দশটা গড় আসছে তো দশটা গড় মানে কি এক একটা দাগে আপনার মানে এক একটা গড়ে আপনার এই দশটা করে দাগ থাকে তো দশ মানে এখানে আমার একশো দাগ তো একশো দাগ সমান কত আমার এই মানটা জানতে হবে তো এটা যেহেতু আমাদের আশি ইঞ্চি সমান এক মাইল স্কেলের নকশা প্রস্তুত তো এক একটা দাগের মান দুই ফুট তো এখানে আমাদের হবে একশোটা দাগে দুইশো ফুট ठीक है तो एक ही भाव अपन और एक बेसिक विषय देखा दी तो ये देखो ये जो रास्ता आपनर इच्छा कर ले रास्ता कत फुट आई अपना बेर करते अपन बाड़ी जो बाड़ पास छोटो छोटो रास्ता थे तो यो अपा बेर करते विशेषकर जर सी जरिप नक्शा मापा अनेक सहज आनी निजे मापते पड़बें ठीक है प्रफेशनल मान प्रफेशनल भाव अपनी निजे मापते पर देखने गर गेस आपनर बसटा तेईसा तेईसा गर गेस तो तेईस गर आप कत छचल्लिस फुट ठीक है तेईसा गड़े हमारे छिचल्लिस फुट तो एक क्षेत्र में एक एक गड़े मानट जानते हैं ये अपना जी दागुल आज है छोटो छोटो दाग एक एक गड़े दाग हे अपना दुई फुट कर तो ये जो अपना चल्लिस दाग जाए मैं अपना इन्हें कत आशी फुट और जो षाटा दाग जाए एक सौ बीस फुट दूरत तो अपना इच्छा कर लेको सीटी जरिप नक्शा अपन प्लट जी भाव देखा सेम एक भाव अपना कि करते मापते पर तो आशा करी अपना भिडियो थे उपकृत हो तो सबा जो भिडियो भलो लागे अवश्य लाइक कमेंट शेयर सबसक्राइब कर तो सबा भलो थकबें असलैक